Բարև ձեզ եթերում օրվա լուրերն են։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման դեպքում ի հայտ եկող վտանքների, իշխանությունների մտադրությունների, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով արկա զարգացումների, ինչպես նաև հնարավոր ագրեսիայի վերս կսման վտանգների շուրջ իրավունք թիվի տաղավարում զրուցել են կրազմական փորձակետ դավիդ ճամալյանի հետ, ով եվս միացել է ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային վավերացման նախաձեռնության անդամների հացկացրած ծորագրը հավակին։ Սրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ առավել մանամասն կարթացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Այո միացել եմ, երկու ստորագրը հավակ զուղայարաբար հիմա անդհանում է, մեկը կամ կնախաձերնություն է � որովհետև սա մի թեմա է, որը ընթացիք ներկաղաքական զարգացումների հետ ուղակի որ են կապել չունի, սա համազգային պետականության հինքերի այդ հարվածը կանխելու համար ձերնարգվող կայլ է, որովհետև Ստամբուլյան կոնվենցիան հարվածե � լինելի ուծյանը իպրև այդպիսին, այսինքն սա համազգային նշանակության խնդիր է, եվ ծանկացած հայ մարդ իր երկրի հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ, իր երեխաների ապագայով մտահոգ, մարդ պետք է մասնակցի և հարցի մի ուս կողմը։ Ամենա առաջին է, տեսեք, արդեն իսկ, հետև ալ կերբ արդայատվենք, ազնիվ չեն այն մարդիկ, ովքեր տնդում են, թե այստեղ այդ կոնվենցյան ընդհամենը կանանց դեմ բրնությունները ամրագրվելու են մի շարկ վտանգավոր եզրույթներ, երորդ սերի և այդ սերը ընդրելու հնարավորությունը ամրագրվելու է որենց դրոր են, եթե այդ այլանդակությունը բավերացվի։ Հիմա ինչ ասել է երորդ սեր առասարակա նորմալ մարդուն կալման համար անմատ չելի բան է, բայց մեր հայրենակիցները պետք է շատ հստակ ընկալ են և գիտակցե փոպոխություններ են լինելու արկա գովություն ունեցող որենքներում և արդյունքում վտանգավոր զարգացումներից մեկն էլ լինելու է այն, որ դպրոցներում մեր երեխաների արջև դրվելու է ինչ-որ մի զզվելի ծրագիր, դասագրքի տեսքով, որտեղ նաև երորդ սերի գոյությունը և դու կարող ես նաև ընտրություն կատարել։ Այսինքն այն ինչ աննորմալ է, այն ինչ անբնական է, հավասարեցվում է նորմայի հետ, դա մատուցվում է իպրև նորմա դասագրքերում և մեր էրեխեքը իրանց գիտակցության, մանավանդ եթե է խոսկը տեղահասության տարիքի մասին է, մինչ տեղահասարիքի մասին է, որ երբ ձևավորվում է սերային ինքնա գիտակցությունը, սարսապելի վտանգավոր մի բան է, և ամեն մեկս, ո� Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ստամբուլյան կոնվայնցյային անլադարձել է նաև կաղաքագետ Սերգեի շակարյանցը։ Կաղաքագետը նախիվ առաջ նշել է, թե ինչ կայլ ես պասել վենետիկի հանձնաժողովից անումաս գործը, որտը վենեցիկի հարձնաժողով է տեզ գրազար տասն երեկ թերից մեծ խողորդներ էր տալի հանրակետականներին շուտապուր հինգ հարկյանով անցկացնել այդ սախետ։ 
convenție sunt pahancinele de chite. Ea de acasă la șapte locuri. Nu avea lăsat. Așa că am numat zburăț. Imanalov, Nahorov, Pinchvit, Pagasthan, da? Da, am numat zburăț. E greu de tău. Nu m-am încărcă convenția mea. Ինձ ամար արդեն ամունդունել են նրա ամար, որ հանք ստանգուլ են կներիք է արդեն։ Արդեն ամունդունել են։ Իմ ացայ որ ստանգուլ են վերջ ատեն ասել չեն մասնություն։ Եվ չորորդը, երորդը, հինգերորդը բացահայտ եք ետ կորվեց է, ենտով վերջի տուղացի իման է, ինչ անդեղ կարոզվում համասը առաջարկվում իրականացները, կո երկյուն ներսում, հետ չեք բացահայտում է տենց, հրապորապովել ու կնարկումներ բոլորի հետ մասնագասան Ինչու չես նկատում, որ տարբեր եյորոպական երկերներ են դրա դեմ են արդեն դուրսը նեկը մարդիկ։ Նումներ եվրոմինության անդամ է կրբում։ Ինչու չես ասում է կրբում։ Կարոզում է եկ, դեկ կարոզը պետք կողման հել է։ Ես Ոչ ուղեր է գրվում իմ անձնական ասենք գնահատականի, ես երբ պեկ չեի տա ոչ մի արտոնական իչակներ, ոչ մի LGBT, ոչ մի BBT, ասեմ ինչի, ծանկացած մարդ, եթե նա մարդ է, ճանաչի ունում, արդեն պաշպանված է սարմանագրության ինչ-որ արդնական վիճակներ ստեղցելու մասին, ապա դուք էտ մարդկանց մարդ չեք համարում։ Դուք իրենց վիրավորում եմ, նամ մեզ եմ վիրավորում, իպրտե մենք մարդիկ չենք։ Ես ասաց ավանդական էլ է ավանդապաշտներին Ասենք որ ենց գրկում կա համապատասխան գլուկ, չէ։ Անձի դեմ հանցագործություն։ Կա։ Կա։ Ոլորի իրայունքներ ընտեղ պոշպանված է։ Ոլոր հանցագործների համար պատիշը նխատեսված է։ Եվ այլ եվ այլ նացացար� դուք ստեղցում եք պատրվակ որ վաղը չեն ու սորը կոպիտ ասեց, թորան աս ասենք, չարության դեմ միատ ասենք, որ եք ես ես խպեմ եք բրնություն ձվակերպի, համապադասխան մարմիներում, էդ էք ուզում եք, ենց թրում � դատարան դիմել ծնողների դեմ, կան կան չեր ոստիկանություն, այդ են ուզում, բայց դա դժող կտա ընտանիկ չի է։ Ամ վերջը վերջը դույլ զարգացած երկերների իրադարձությունը, խլված է եխեքի եներիք կան դեպքեր, � մի տումնավոր մերցիվում այդ էր իրխան, պատահանբար թող էլ ենք մեկենայի մեջ, մեկենաններ կարսում հիցում, աստի չանական ասին կարևի դա, խեղթրել էր իրխան։ Թարդան տարս էր տարմեն ընտեղ մանումները միջին։ Ե� Ինչ որ մեկ ընտվել են փող, գրանտով, ոչ գրանտով, հետ արդենք կարովոր չում։ 
Ինչեղափոստացվաստնտեսական <gülüyor> մեր քաղաքական ուժը տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու այլ տեսական եւ մեթոդներ ու մոտեցումներն ու քան իշխող քաղաքական ուժն է իրականացնում եւ մեր այդ տարբերությունը իրականացող քաղաքականության դերևս սկսվել է կառավարության հնգամյա ծրագրին մերժելով քննադատությամբ որովհետեւ այդ ցուցանիշները այն մակարդակները որոնք կառավարությունը դրել է իր առջև որ պետք է հասնեմ են գտնում ենք որ դա հեղափոխական չի Եվ արդեն իսկ կյանքը ցույց է տալիս, որ դա մոտ չէ ապխական ակնկալիքներին, առաջին հերթին դա հենց ներդրումների ծավալն է, որը ստեղության ներդրումներ կամ չկան, կամ շատ քիչ են։ Ծրագրերի մասին ինչքանոզեք խոսում են, որ ծրագրեր, ծրագրեր, բայց նախորդ կառավարություններն էլ էին ծրագրերից խոսում։ Մենք չունենք համարժեք ներդրումներ տարբեր պատճառներով, այդ պատճառներից հիմնականներից մեկը պետք է ասեն, որ պետք է ներդրումը ունենա անվտանգ ակնկալիք իր ներդրումների ներդրողը։ Այդ անվտանգությունը համենանդեպես ներդրողները չեն տեսնում, որովհետև հարաբերությունները դրանով չեն բյուրեղացա, չեն կայունացա, եւ որ դու բերում ես ներդրում ես դնում, պետք է հասկանաս, այս միջավայրում ինչ է սпасում այդ ներդրումներին, եւ եթե զուգահեռ այդ անցկացնենք, ասենք, նայենք թե 5 տարվա համար 19-23 թվականները կառավարություն ինչ է ստանձնել, այսօր 17% ես տոկոս են ներդրումներ համախառ ներքին արդյունք mm-hmm. հարաբերությունը, նրանք բարձացրել են 23%-ի այդ տարի 1%-ը շատ շատ քիչ է հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը որ դերևս 2008 թվին մենք ունեցել ենք 41% ներդրումներ համախար ներքին դա այսինքն դուրս ագալու որ 10 տարվա անցկացումը միջել է 41-ից հանենք 17 թվերը 24% 5 տարվա անցկացում մենք ընդամեն 5% ենք նախատեսում սա բացարձակ հեղափոխական ցուցանիշներ չեն երկրորդ հանգամանքը թե ես նայում եմ այսօրվա համախար ներքին արդյունքի կառուցվածքին ապա հաստակ պետք է ասեմ որ այդ աճի հնայի աճի որը ասում ենք որ 7 7%-ից ավելի աճ կա ուրեմն մոտովրապես ու 2% կես 3%-ը դրանք այս ներկրվող ավտոմեքենաներն են եւ խաղադրույքներն են այսօր մենք տեսնում ենք որ ավտոմեքենաների ներկրումը օրեկան 700 ավտոմեքենա է եւ եթե հաշվար կանեմ մոտ 140 150 1000 կդառնա միջով տարեվերջ մոտովրապես փոքր թիվ վերցնեմ 6000 դոլար կամ 5000 դոլար այդ մեքենայը կլինի որ մոտովրապես մենք ունենանք 6000 անգամ 150000 մոտովրապես 1 միլիարդի կարգի այսինքն մոտովրապես 8% է 9%-ը համահար ներքին արդյունք է ավտոմեքենաներն են մի այդքան էլ խաղադրույքներն են ասենք ես չի կարել է այսինքն համահար ներքին արդյունքի կառուցվածքը ինքը տնտեսական հեղափոխության կառուցված չի այսինքն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները աշխատանքի արտադրողականությունը չի աճում ոնց ուղեղելա շատ հատկապես գյուղատեսության ոլորտում հա նոր աշխատատեղեր հասցեները ցույց չեն տալի են 51000 է ինչ որ խոսել ենք ուրեմն դրանք ուրեմն ծվերից դուրս են եկել բայց հետո ասենք այդ ծվերի իջավ նորերը հասցեները պետք է իմանանք թե չէ եւ այսպես եթե շարքը շարունակեմ ես կարող եմ ասել որ ենք հաղաքականությունը որ վարվում է հեափոխական չէ եւ պատահական չէ որ իթիվը շատ շատ օրենքների նախագծերի ես վերջերս ես մի օրենքի նախագիծեմ դրա շրջանառության մեջ որը կառավարությունը տվեց բացական ասելով որ միտքը շատ լավն է միտքը բայց ինքը ինչ որ հակասում է այս դրույթին անդրույթին չէ ասել ասենք ներդրողը գալիս է հանդիպումը վարչապետին փող վարչապետներին նախարարներին հա եւ հետո 
տարբեր հարցեր է առաջանում մեկ ասում են նորից կկննարկենք մեկ պետք է հողի նշանակության կարգը փոխվի մեկ պետք է շին թույլտվություն պրոյեկտի հաստատում փորձաքննություն լիցենզիա այդ մարդը չպետք է գնալ վազի տարբեր տեղերի եւ հասկանալ թե որտեղ ինչ է պետք է լինի մեկ պատուհան որտեղ ինքը գալիս է դիմումա եւ արդեն ոչ թե ինչ որ փբ կամ ինչ որ վարչության պետ կամ փոխնախարար ասի այսպես է թե այնպես է աջակցում ենք թե չէ այլ օրենքով ես գրել եմ որ պետք է տվյալ նախարարությունը դա եկանում նախնե ստանձնի քաղաքական պատասխանատվություն այդ ներդրումային ծրագրերի կամ աջակցելու կամ հետազգելու կամ մերժելու ասենք ոչ թե եկել ենք զրուցում ենք դուրս եկավ կամ չեկավ կամ հավանեցի չհավանեցի այլ պետք է օրենքը լինի որ այդ օրենքով դու աջակցես կամ մերժես որովհետև ամեն մի 100 դոլարը ամեն մի չգիտեմ 100 հազար դոլարը կամ 1 միլիոն դոլար այսօր մեր պետության համար ունի շատ կարևոր նաև քաղաքական նշանակություն եթե ներդրում չեկավ հայաստան մենք չենք կարող խոսել տնտեսական հեղաբուսան մասին ցավոք սրտի այդ քաղաքական պատասխանություն չեն ուզում ստանալ իրավունք այդ կոմը գրում է հայտնի է որ մայսինի երատոնի սեր սարքսյանին ընդգծված պատվով ընդունելուց հետո խիստ բարդացան նիկոլի եւ բակո սահակյանի փոխհարաբերությունները իրենց դերն ունեցավ նաեւ բակո սահակյանի միջնորդությունը ռոբերտ քոչարյանին ազատ արձակելու համար այդ ամենից հետո ըստ ուրերի նիկոլը կառավարական իր առանձնատանը հանդիպել է բակո սահակյանի հետ եւ վերջինիս վերջինիսս պահանջել է կամ իրեն ենթարկվել կամ հրաժարական տալ ենթարկվելու տակ հասկացվում էր ընդունել Ղարաբաղի վերաբերյալ Նիկոլի ծրագիրը ստանձնելով դրա համար պատասխանատվությունը ինչպես նաև դաթարել պաշտպանել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մեծարել Սեր Սարգսյանի այդ հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց եւ Բակո Սարգսյանը կիսատ թողնելով ընտրիկը հեռացավ որից հետո շուրջ 3 ամիս է ինչ նրանք մի միանց է չեն շփում միան ժամանակ Նիկոլը ակտիվացրեց Բակոյի դեմ Սասնա ծրերի մի շարք լեվոնական կադրերին ինչպես օրինակ պաշտոնաթող գեներալ Գագի Մելքոնյանը եւ այլոց հույս ունենալով խոշդոժություն Սարգեն Ստեփանակերտում եւ տարբեր տիպի խուլիգանությունների արդյունքում հասնել իր նպատակին շարունակությունը կարծացեք իրավուն կետքոմում Արվեստի վաստակավոր գործիչ Բեմադրիջ Դերասան Վիգեն Ստեփանյանի կարծիքով ամենամեծ սխալն այն է որ մշակույթը փորձում են ղեկավարել։ Ըստ նրա որպիսի մշակույթը չհայտնվի անդունդրի խորքերը պետք է յուրականչյուր արվեստագերտ լուրջ մտնա իր արած գործին։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այս եւ այլ հարցերի շուրջ Վիգեն Ստեփանյանի զրույցը կարդացեք բաղվա տպագիր իրավունքում։ Իս զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Կարծում եմ որ ամենամեծ սխալը այն է որ մշակույթը փորձում են ղեկավարել։ բազմից սասել եմ այդ մասին ոնց է կնես նախարությունից մարտա գալի ես բեմադրություն եմ անում ու ինքը ասում է գիտեք այս միզանցնենը փոխեք նախարության որոշում է եղել հա ասենք թե խեչանը պետք է գա առաջ ինչ եք տարելի է դեպք հացի խնդրի մասին խոսքը կամ նման մի բան ու ծիծ ալել է զավեշտ կամ մոտենան էդուարդ թմչանին ասում եք ըստ մի ճարակ նվագ եկել չո շատ դան դաղում է ուրեմն դուք էլ չտոպչանիտ լավ գիտեք հարագա դանդաղա ֆորտե պիանո չէ մշակույթը պահանջ ունի պաշտպանված լինելու մշակույթը պահանջ ունի համապատասխան հարմար ու նպաստող մտնոլոր ստեղծելու մշակույթը լավ արժեքավոր գործը պահանջ ունի այն միջազգային շուկա հանելու հայտնի դարձնելու հայկական մեր ուրեմն այս այսօրվա ժամանակի մտկերը արվեստը վերջերս մի հարցար զրույց է լսում ընդ որում ռուս լրակ ռուսներ էին ռուս լրագրող էր ինչ որ խոսում էր հիշում էր ինչ որ թատրոնի յուրախաղեր մոսկվայում ասեց հա շատ է տարբեր է գիտեք իրենց մտեցումը իրենց ռուս դասականի ընթերցումը բայց մեզ պեչի ռուս դասականը մեր ռուս բեմի վրա հա հետարքիր է բայց դրա կարոտ կոպիտասա չունենք ու եթե կարելի է այսպես դեվակեր բայց որտեղ մանրամասը չէ միշտ մեզ հետարքիր է այսօրվա ժամանակակից հայկական դրամատուրգիա է այսօրվա ժամանակակից հայ մտածելա կերպը հայ բեմտրչական արվեստը հայ դերասանի արվեստը իրենք հայկական ունեն կարոտ ցանկանում տեսնել այն ինչ որ ասենք թե մոսկվայում չեին տեսնի որևէ թատրոնում որը մենք բացապես չունենք աճած մակարդակի վրա մատուցեին բայց կան հեղինակներ որոնց այդ կարելի է աշխատել որոնց կարելի է նպաստել այսա է մշակույթը 
ով է, մա չի գիտեմ, առաջ է անունը, որ եկավ, կարել է խոտի կյան, հրավիրեք, այդ կինը ունի մի քանի հատոր հատարակված պիեսներ, եթե ունեք ինչ, որ մի գաղափար, առաջարկեք, լավ վարցատրեք, որ մարդը զգա պարտավորված, կարող են գրել երիտասատներ, բերեք մշակույթի այդ անիվը, որ դարնա իրոք, նպաստավոր իրոք, ոգտակար իրոք, պայն անիվը, որ պետք է այսօր հայթադրոն են, հայքին ու են, դա է նախարանության առաջի կարծում են իրագոր� բերեն, առաջարկեն, մարդկանց նպաստեն ստեղծագործելու։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցել եք իրավունք էտ կոմ կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր վեսբուկյան պաշտոնական էջին և յություբյան ալիքին։